Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza E nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo das notícias do Fortaleza que rolou nesse fim de semana né E ainda pode rolar né, a qualquer momento aí pode vir um anúncio de contratação Vou falar disso nesse vídeo, então já se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito para estar tá ajudando E deixa o like aí para fortalecer o trabalho e bora pro vídeo Primeira notícia é né, que o Fortaleza aguarda o Palmeiras para definir o futuro de Diguinho. Né? Diguinho é um, um jogador do Fortaleza, da base, que foi emprestado para o Palmeiras, que tem uma possibilidade do Palmeiras comprar ele. Né? A diretoria do Fortaleza está aguardando né, uma posição do Palmeiras para definir o futuro do zagueiro, que é uma das joias da base tricolor. Né? Com 19 anos, o zagueiro foi emprestado ao clube paulista por uma temporada com o um vínculo encerrando em julho e o valor da compra já é definido em um milhão e meio por 50% dos direitos econômicos então o Palmeiras comprava 50% dos direitos econômicos do jogador falta ele ficar com os outros 50% né então ele poderia ser vendido e mais para frente render mais dinheiro para o Fortaleza né já que não é uma compra total né 100% só é 50% então o Fortaleza está esperando aí, né, o Palmeiras definir aí o que, é que vai fazer. E se caso o time não efetue a compra, né, o Palmeiras, o mais provável é reintegrado ao profissional, né, comandado pelo Rogério Senna, que na última temporada o jogador ainda chegou a estrear pelo Fortaleza, né, no empate diante do Motoclube em 1x1 pela Copa do Nordeste, né. Então se ele não for vendido, ele vai voltar pro Fortaleza. Ele já jogou uma partida, né, chegou a estrear, mas foi emprestado ao Palmeiras, né, que talvez possa fazer a compra do jogador. A notícia que repercutiu muito ontem, né, é que o Fortaleza estaria negociando empréstimo de Jean Mota do Santos, né, a informação foi dada pela TV Gazeta Esportiva, que disse que o Fortaleza pagaria 100% do salário de Jean Mota a pedido do Rogério Senna, né. Se isso for verdade, né, muita gente tá falando que é verdade, né, já tem jornalistas falando que o, já é certa essa contratação, então a qualquer momento pode vir um pronunciamento aí, né? Uma contratação, sei lá. O Santos quer emprestá-lo com a obrigatoriedade, ou seja, você vai ser obrigado a comprar o jogador no final do contrato. Então, talvez se o Fortaleza conseguisse um empréstimo, poderia comprar aí. O jogador está pedindo aí, segundo a informação da TV Gazeta, o valor fixo como opção para permanência em definitivo. Então, Fortaleza aí pode sim comprar o Gemota no final desse empréstimo, se conseguir um empréstimo. Tem muitos jornalistas falando que é certo a vinda do Gemota para o Fortaleza. E a qualquer momento pode sair a notícia né, oficial se, vai ser, se o Gemota for contratado ou não. Essa notícia repercutiu muito na torcida do Santos, que prefere o Jean Mota fora, né? A gente tem algumas imagens aqui, né? Não sei porquê, porque ele é um jogador excelente, né? Todo mundo fala, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado e nem assim os caras é, fazem questão que ele não saia, né? Então, acho que só depende do Santos e dele, do Fortaleza, né? Botar o valor para o empréstimo do jogador. Então a qualquer momento pode sair sim uma notícia de contratação. Então se inscreve aqui no canal caso não for inscrito para receber a notícia quentinha aí vai. A gente vai estar tá aqui na espera. E é isso aí galera. O vídeo de hoje se não foi inscrito já falei digo de novo se inscreve que vai sair mais notícia eu tenho certeza. Então se inscreve aí ativa as notificações e até o próximo vídeo. Fui.